一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲越老越有钱的手下。现在没钱不要愁，再等等。每个人的人生运势都不一样，有人年少时贫苦，一点一滴的积累，一步一个脚印的前进，最终获得成功，实现了自己的人生价值。而有人虽出生富贵，却不思进取，整天沉迷酒色，最后将家产全部败光，晚年生活十分不堪。其实，人生际遇的好坏，可以从手相上看出一些端倪。那么，手上拥有什么特征的朋友，年龄越大命越好，越老越有钱呢？下面就跟我一起来看看吧。一生命线有分支，向手腕延伸。生命线起于食指与拇指的中间部位，呈圆弧形抛物线延伸至手腕横纹，在生命线的末端开始分叉，并且分支向手腕延伸。有这种手相的人，则代表此人是属于越老越富贵的类型。这种人早年或许会吃一些苦，但在中年时财运会回升。富贵会出露头角，晚年财运大增，地位节节高升，家庭也呈现美满和睦之象。二手掌心有两条玉柱纹，玉柱纹是从手掌出发，若是有两条玉柱纹，则一条延伸到食指下面，一条延伸到中指下面，这种手相是晚年得运的吉祥。拥有这种手纹的人。在年轻时目标模糊，没有理想，不知道自己要追求什么样的生活，所以大多一事无成。随着年龄的增加，经历多了，就知道自己想要什么，并且能为之奋斗。中年时会遇到大机遇，运势越来越旺，子女聪明孝顺，晚年福禄大增。三拇指、无名指上有斗，拇指、无名指有斗的人。在青少年时代比较艰辛，虽然足够聪颖敏捷，能力也很强，但是经常会遭受不公平的待遇，并且会为工作奔波受累，还经常为此与恋人发生争执和矛盾。这类人到中年，思想慢慢成熟，目标也会越来越清晰，会逐渐的将精力全部投放在工作当中，在事业上会取得一定的成就。获得地位和财运，晚年生活也是十分无忧自在。四小拇指上有直纹一或两条，小拇指上有一到两条笔直的纹路，到达第一个指节。这种纹理在相学中被称之为运约纹。有这种纹理的人，越老越贵气，早年吃的苦都是为后面的时来运转做铺垫，子女大有出息，不需要自己操心。晚年还能享子女的福气，子孙贤孝，富贵安康。五手中有陈文，陈文在手中的巽宫、离宫、坤宫有陈文出现的人，命中意外出现。出现这种掌纹的人，运气比较好，不用太过于劳累就能换来财富。生活中总能得到长辈们的帮助，贵人运不断，事业蒸蒸日上，横财也很多。手中有沉稳的人，内心强大，志向高远，即使年龄大了，也不会放弃事业，照样财源广进。他们一生遍地黄金，富贵花开。三十岁崭露头角，四十岁事业有成，五十岁富贵殷实。不管处于哪个年龄段，都钱财大旺。六手中有元宝纹，手中许多的文献，如果构成金元宝的形状。极上宽下窄的梯形，元宝形状越大，财产就会越多。手中出现大元宝，里面有小元宝形状，也会很富有。总之，元宝状的线都代表着生活富贵。手中有元宝纹的人，命中带贵气，但为晚贵之命。他们年轻的时候运气不错，但主要是表现在事业运发展好，人际关系和谐，拥有稳定的工作。但是赚钱机会少，只有到了中年，比如说35岁后才开始有各种赚钱的好机会
，而且是越老越吃香。七，手掌中央长痣，这种人可以说很少，一万个人当中都很难找到一个这种手相的人。这种手相的人做事不会在乎太多的小节，只关心全局的结果，因此他们容易成功的可能性比较大。有做领导的才能，天生就是做大事的手相。年龄越大越有钱，手掌中央长痣的人能够事业有成，孝顺他们，才开始享受富贵生活。手掌中央长痣在50岁后财运越来越好，能发不少小财，到老钱财不缺，家门兴盛。八水星丘隆起，水星丘位在小指下方，代表一个人的社交能力与商业头脑。因此，水星丘隆起的人不仅在商业方面拥有绝佳的才能，而且金钱运也相当好，应变能力也很强。所以，从事商业经济之类的工作，可以获得惊人的财富。水星丘隆起的人注定命中带财，早年拼搏，中年发家，晚年大富大贵。九，事业线由浅变深。也就是在线纹的起始点表现得极为浅薄，但是随着线纹的延伸深度也是不断增加。这样的一种事业线体现出了个人在工作方面能够随着年龄的增加而获得更为出色的工作经验以及能力。这样的人在年轻时候容易因为性格和能力的不足而出现挫折，导致自己财运极为低迷。但随着年龄的增加，人脉关系以及个人的能力都会不断提升，从而让自己在事业上不断取得成功，获得出色的财运。十、事业线的起始点与智慧线相连，这种首相的智慧线与事业线有着同一个起点，也体现出了其人在工作方面大器晚成的特点。一般来说，这一越老越有钱的首相，代表着个人在35岁之后才能够拥有稳定的事业运势，能够在工作中取得更好的成绩。所以，即便在年轻时候遭遇了一些困难，也不要气馁，只要保持成熟稳重的心态，就能够不断前行。十一，事业线和感情线相连，并且朝着终止延伸。当事业线穿过感情线，并且和感情线的起始点相连的话，说明其人的事业运势发展前景的好坏与个人的感情有着一定的关系。特别是事业线又朝着终止根部延伸，更是说明了他们在感情没有稳定下来之前，是很难有着出色的工作成就。这样的一类人，容易因为情感而出现变故，无法让自己获得稳定的工作。生活，只有情感确定或者是顺利结婚之后，他们才能够在事业方面获得稳定的发展契机。一般来说，这一首相也体现出了其人容易遇到一位有着旺夫或者是旺妻运势的另一半。十三，贵人纹呈交叉状，生命线旁边的贵人纹如果呈现交叉状，并且整体清晰深刻，不中断，没有杂纹出现。首相中将，此现象称为玉带马，是吉利之相。拥有这种首相特征的朋友，年轻的时候虽然工作、事业、家庭等方面状况都比较普通，不会有突出的成绩，直到四十岁之后，会遇到贵人指点，并且能够得到其扶持和投资，能够在事业方面获得稳定的发展契机，迎来人生的春天。这类人晚年财运大增，地位也得到不断提高，儿孙满堂。十四，掌上两条玉柱纹，手掌上有两条玉柱纹，其中一条从手掌出发，延伸至食指；另一条从手掌出发，延伸至中指，也是属于晚年运越来越旺的一种手相。拥有这种纹路的朋友，年轻的时候往往碌碌无为。不清楚自己想要追求什么样的生活，想法比较多，但是随着经历的增加，人生目标开始渐渐清晰，并且为之努力奋斗。三十八岁之后，因为一些特殊的机遇而成功，特别是越到晚年，这种好运越来越明显。子女不仅聪明有出息，还十分乖巧孝顺。
。十五，手中多钱财文的人，其实手中多钱财文的人手中的财富有很多，经过自己的努力，真的能成为有钱人。其实，这样的人赚钱渠道特别多，在各个方面都能让自己拥有很多钱财，日后的生活不需要为了金钱的事情感到烦恼，给家人带来很多财富，能成为家人的骄傲。遇到这样的人，肯定要好好珍惜，因为他们不仅能给你带来很多财富，也能给你事业方面提供帮助，让你成为一个更有能力的人，在很多方面都愿意照顾你。命运有时候似乎是公平的，会让你先苦后甜，或者会让你先甜后苦。不管是哪一种人生，我们都应该学会苦中作乐。无重暴富账问：不少人都希望自己能够一夜暴富，但是大部分都只是白日做梦，想象而已。毕竟成功还得靠自己，想要变有钱亦是通过努力工作才能实现的。但是有那么一种人，他们确实可以一夜暴富的。这从他们的手相就能看出来。那么一夜暴富的手纹路怎么看？什么掌纹与十命中暴富？小江之今天给酱友们介绍一下。一手掌中有直觉线，如果手掌中出现了直觉线，说明此人通常非常灵活，反应也很快，能够抓住很多机会。尤其在财富方面，得到意外之财的概率是非常高的。这种手相的人一生好运不断。赚钱对他们来说从来不是困难的事情，并且善于精打细算，能够利用手中的财富获得更多的收益。手掌中有直觉线的人，对于金钱的把控能力非常强，生活安逸富贵，不用为物质所困。不过，这种手相的人有时候做事比较盲目冲动，容易受到他人的影响，在这方面要注意。二、财帛宫肉厚实，一个人命中有没有偏财，通过财帛宫也可以看出来。如果财帛宫的肉比较厚实，说明必有横财入命。财帛宫厚实的人正财不是特别稳定，如果想要通过努力工作来实现人生价值的话，往往是比较困难的。但是在偏财方面，往往会有意想不到的收获，比如买彩票中奖，无意中继承到一笔远方的财富等等。这些好运会让他们的生活发生巨大的变化，一辈子无忧无虑，不用再被钱财的事情烦心。三不动产线，很多人不太了解不动产线。其实不动产线就是横跨于太阳线和事业线的横线。拥有这条线的人，在财富方面的收获是非常充足的，尤其在不动产方面，会有很多房产和商铺，不用努力就能过上富贵的生活。这种类型的人财运特别好，只要愿意付出努力，就能够收获回报，一生当中财运不断，赚钱对他们来说从来都是轻松简单的事情。拥有不动产线的人，自身魅力也很强大，有着很好的异性缘，在感情的道路上非常顺利。大多数人都会拥有一段幸福稳定的婚姻。四、太阳丘出现新闻，如果在太阳丘部位出现新闻的话，说明机遇特别好，能够轻而易举地赚到丰厚的财富。这种类型的人通常具有艺术才华，创作能力也很强，并且善于掌握机会，能够抓住好的赚钱项目。生活状态是非常轻松的。另外，太阳丘有新闻的人自身命格很不错，健康情况也很理想，大多数人都能够健康长寿，是非常好的手相。五、财库稳，手上有财库稳也是非常好的手相。拥有财库稳的人，通常财富掌控能力特别强，善于积累财富，赚钱之路非常轻松。这种类型的人，人际关系也很不错，在生活当中有着很好的人脉。许多人都喜欢与他们结交，尤其在得到赚钱机会的时候，首先就会想到他们。正因为朋友会自己提供很多帮助，所以在金钱方面的收获是非常轻松的。另外，拥有财库文的人偏财运势特别好，大多数人都能够得到一些意外的财富，甚至还会因为这笔财富而过上富贵无忧的生活。如果你手上有这五种偏财旺的纹路，一般情况下都比较容易过上富足的生活。但现实生活中，并不是只有偏财旺的人能大富大贵。一般情况下，手上有这十二种手相特征的人，也能够靠自身的努力过上富足的生活。一、中指长。如果一个人的手指中指比较长，说明在发展的过程当中一帆风顺，将来会走上大富大贵的道路。这种手相的人通常自身能力很出众，做事有耐心，在许多方面都能够取得理想的发展。二、手指没有缝隙。
。如果一个人手指并拢没有缝隙的话，说明可以留住财富。这种类型的人金钱收入是非常多的，并且有着很强的聚财能力，不会出现破财或者财富流失的情况。另外，手指没有缝隙的人在金钱方面很善于投资，获得的收益非常理想，能够给家人提供一个稳定的生活。三、断掌，在很多人看来，断掌是不好的手相。其实从财运角度来看，断掌的人通常财运是非常好的，赚钱能力强，命中有福禄，不仅事业有成，在金钱方面也有非常好的收获。断掌之人大多做事有耐心。对于自己选择的事情能够坚持到最后，所以积累财富的能力也很强。四、手掌红润有肉。如果一个人的手掌红润有肉，说明健康情况比较稳定。通过这种手相可以判断出此人的财运也非常好，将会过上大富大贵的生活。手掌厚实有肉的人善于精打细算，在消费方面很节制，懂得开源节流的道理，所以大部分人在金钱方面收获都是非常好的。五、财富线很长。如果一个人的财富线很长，代表着命中有很多的财富，财运会随着年纪的增长而越来越好。尤其在晚年时期，财运亨通，生活富贵吉祥。六、事业线很长。在相学当中，如果一个人的事业很长的话，说明在事业上取得的发展是非常不错的，而通过事业的发展也能够收获不菲的财富，生活顺风顺水，充满幸福。七、财库。如果手中的掌纹相互交错，形成一个大大的正方形，这个正方形就是财库。财库象征着此人的财富聚集能力，一生当中财运不断走高，无论从事哪个行业都会得到巨大的财富，并且这样手相的人守财能力很强，能够很好的守护住手中的财富。八太阳丘丰满，太阳丘位于无名指的根部。如果太阳丘的部位丰满的话，说明此人的赚钱能力很强，有着很好的投资眼光，基本上做出的选择都能够得到收益，不会存在散财的风险。这样手相的人一般是很聪明的，善于把握机遇，并且很懂得理财，具有很高的风险意识，在年轻时期就能够获得比较高的财富。九，火星丘红润，火星丘位于食指下边，接近大拇指的位置。这个地方是火星球，如果火星球比较红的话，说明此人的财富运势是非常好的，很适合做生意，能够将生意做得风风火火，赚取很高的利润。这样手相的人对于很有眼光和格局，富有创新精神。十有三约文，如果食指上有三约文的话，说明财富状态是非常可观的。这样手相的人一般根基丰厚，能够从家里得到很多的产业与金钱。自己不用怎么努力就能够得到理想的生活，不过他们本身也很善于理财，能够将手中的财富变得更加丰厚，一生不缺金钱。十一，凤眼清晰，大拇指第二处的纹路被称为凤眼，凤眼明显的人有着很好的财运，擅长理财和投资，有着很好的眼光，无论做出什么选择，基本上都能得到很好的收益。凤眼明显的人偏财运势也是很不错的，经常会得到意外的财富。比如家里拆迁获得巨额赔款等。十二，手指有弹性，手指有弹性的人很善于持家理财，在所有开销方面都会精打细算，依靠这样的好品质实现发财致富。这样手相的人绝对有眼光和格局，虽然精打细算，但绝对不抠搜，在该花费的地方毫不犹豫。手相只是相学的一部分，相学只是算命的一部分，算命只是人生学问的一部分。所以，即使是遇到了什么不如意，也不要随随便便气馁，不能因为一粒芝麻掉落而忘记了手中紧握的西瓜。很多时候，我们总是因为小小的不如意，忽视了大大的幸福。相学中，人们最关注的莫过于人五官面相的特点，而聊到手相，大多数人最先想到的也是手纹。但其实，除了手纹之外，一个人手掌的厚薄、手指形状也能告诉我们许多信息。今天，小酱汁就和大家详细分享如何从手的特征看出自己是富贵命还是穷苦命。一、富贵手的特征：一、手掌柔软。如果一个人的手掌摸起来感觉特别柔软，看不到有青筋和血管暴露在外的话，那就说明此人的运气很好
，而且心灵手巧，很会赚钱。这样手相的人一般都比较聪明能干，头脑清晰灵活，无论从事什么职业都容易有所成功。最关键是他们一生财运很好，尤其是偏财运，在一些投资项目上会有很大的回报。只要是他们看准的项目，似乎都会赚钱，所以一般这种手称为发财手。此外，这类人的贵人运也不错，在遇到困难时容易有贵人出手相助。二手掌后事，罕见的十大富贵手相文，其中之一就是手掌较厚的手相。手掌较厚的人注定可以做大事。他们聪明能干，吃苦耐劳，财运事业基础好，再加上自身不断的努力和努力，很容易就能取得成功。他们为了自己的未来，也一直在默默努力，保持低调。这样手相的人容易发财，也是常见的富贵手相。三，太阳秋风龙，我们的手其实和我们人生的运势有密切的关系。例如，我们太阳秋的部位和财运密切相关，同时也与我们命中的吉祥程度密切相关。太阳秋一旦崩塌，富贵吉祥不易。但是如果太阳秋足够茂盛，你今后的命运就意味着终究有用不完的财富，也有吉祥的生活。可见，太阳秋丰隆的人，自己也拥有巨大的财富。而且，如果他们自己足够努力的话，那么他们的财富也会越来越多。四，水星秋饱满，水星秋其实就是无名指和小拇指下方的区域，也是钱财纹和财运线所处的位置。这一区域代表个人所具有的财运和经商的才能。水星秋饱满乃是常见的有财首相。此外，这一手相也代表着其人有着不错的人际关系，善于交际，应变能力很强。若是从事商业方面的工作，肯定能够获利丰厚。五有贵人线，所谓贵人线，就是指在大拇指的下方有一条圆润的弧线，很多人可能不是很明显，要仔细观察才会发现。如果手上有贵人线，表示此人一生大富大贵，而且贵人运特别好，做事情时容易遇到贵人帮助。这种手相的男人财运极好，赚钱厉害，大多能够拥有很多资产，家人也跟着享福。由此，手相的女人容易嫁给一个有能力且有经济实力的男人，一生不会为了钱财而犯愁，所以。但凡是有贵人线的人都不会缺钱的，日子过得非常富裕。六有三豹纹，手相中食指上的一条横纹叫做指节纹，如果是三条指节纹，便叫做三豹纹。通常拥有三豹纹的人，他们的财运比一般人要好，而且个人的财运多数是来自于好的桃花，因为这种手相的人，他们的感情、婚姻运势很好。嫁贵夫、娶贵妻的几率很大。总之，有三豹纹的人，他们能够依靠自己的另一半，成为大富大贵之人。七，掌心纹路相互交叉，在相学中，手掌心当中的纹路相互交叉，呈三角形或者方形，通称为财库。一般拥有这样纹路的人也不是很多，有也是模模糊糊，不太清楚。如果掌中交叉的很明显的话，表示此人财运极好，有一定的资产，一生都不会缺钱。他们天生就是富贵命，即使不用太辛苦，也能拥有比别人还要多的财富。这样手相的人大多都是自己创业者，不愿寄人篱下，为别人打工，也不愿意被别人管着。其实就凭他们自己的真才实学，也确实有这个能力自己创业。通常都是做的风生水起，收入可观，日子过得非常富裕。八掌心藏水，所谓掌心藏水，指的是把手平摊开，中间整个凹陷下去，倒水进去都不会溢出来。拥有这种手相的人，财运也非常的好，无论做什么工作都容易赚到钱。由此，手相的人聪明能干，智商情商都很高。
，人际关系较好，也懂得利用身边的人脉资源，开通自己的事业道路，容易获得成功。他们不仅会赚钱，更会理财。比如买些理财产品，或者是去做一些比较靠谱的投资，并从中获利。这样首相的人也堪称是发财手，赚钱容易，存钱也很厉害。大多数都是有存款的人。九，中指细长，细长的手指总是看起来很漂亮，但是中指长的话，在首相学中，中指代表人的交际能力。所以，中指长也是典型的富贵之兆。生这个命的人，不仅自己贵人运势极盛，而且在其一生的发展过程中，得到家庭的力量，可以顺利度过一生，安乐享受。晚年时期是长寿命格，所以这样首相的人，不仅在年轻的时候富贵，也在晚年时期也显得富贵。十，无名指长。如果一个人无名指生得很长，跟中指差不多长度的话，表示此人很有创作才华，有天赋，脑子灵光，会赚钱，而且财运也是非常好。不管做什么职业，只要是自己愿意做的事情，就能从中获利，而且收益可观。无名指长的人一般都特别聪明能干，颇有智慧，做事有头脑，大多数都是靠脑子吃饭。不用太辛苦，就可以把日子过很好，钱财不缺。相反，如果无名指特别短的话，那就表示此人辛苦劳累，而且可能比较喜欢赌博，总是想着一夜暴富，可是往往事与愿违，最后一败涂地。二，穷苦手的特征：一，指缝过宽。在首相学当中，指缝比较宽的人，往往被认为是握不住财。因为指缝太宽，就像是杯子破了一个洞似的，里面的水会不断的从洞中流出去，也就意味着钱财会从指缝溜走。指缝宽的人可能有一定的挣钱能力，在赚钱方面很有自己的头脑，但是想要守护好这些财富却是极其困难的，因为这类人大多缺乏理财观念，花钱大手大脚，没有节约意识。在消费方面不懂得节制，所以很容易出现浪费的情况，而这种不良的消费习惯也会给他们的经济造成巨大的破坏和压力。越是年老，越是拮据。二，食指弯曲，一般长时间工作的人会导致食指弯曲，多半干的都是苦力活，需要常见的用手劳动。如果一个人的食指是紧贴着中指。则说明这个人守财能力很好，相反的，食指向外弯曲则是破财的特征，说明这个人只能任劳任怨的工作，注定要过穷苦日子。三，手掌平而单薄，在手相中，若是一个人的手掌长得平而单薄，则这样的人天生的福气比较淡，福禄也不强，存不住钱，手掌粗糙就是干活的命。不仅如此，这样的人在生意场上也没有主见，容易让别人牵着鼻子走，后半生的财路比较浅薄，日子过得非常不顺利，一辈子都是劳碌命。四，财运线暗淡。所谓的财运线，其实也叫做成功线。如果线纹不完整，这类人大多数在现实生活中不如意，做事马虎，不细心。诸事不顺，常常会意外破财，不善于理财，控制能力差，没有什么耐心，天赋也没有，事业运势不佳，正财方面没有什么发展性。也就是说，想要通过工作升职加薪，爬到最高职位，可能性不大，偏财运也不旺。五，生命线断断续续。生命线断断续续的人，在金钱上容易跟人纠缠不清，与人相处会出现问题。建议用一些吊坠来增强人际和谐，不然可能会有破财消灾的事情发生。现实生活中没有自信，处事态度不够端正，体力不好，生命力不强，有贵人相助，但是本身运势很弱，生活单调无奇，没有生活情趣可言。耐心不强，自卑消极，中年起身体逐渐出现问题。
会花费一大笔钱在于健康上面，导致生活越来越贫苦。手上的特征能够看出一个人一定的运势，但不能完全决定。所以在后天，我们依然要努力生活，这样才会有好运。好了，今天的分享到这里就结束啦，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛。小酱汁会继续给大家分享更多有趣的秘密内容，我们下期再见。